নমস্কার আমি সৌম্য ব্যানার্জি আর আপনারা দেখছেন রাইস ফেসবুক লাইভে আজকের বিশেষ আলোচনা মিশন ডাব্লিউবিসিএস টোয়েন্টি নাইনটিন মেন্স এক্সামিনেশন যা শুরু হতে চলেছে আগামী পঁচিশে জুলাই থেকে আর আজ আমরা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি অপশনাল সাবজেক্ট সোসিওলজি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে প্রথমেই সোসিওলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তারপরে আসবো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে সোসিওলজি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন রাইসের বিশিষ্ট শিক্ষিকা সুচরিতা ঘোষ ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে এবং আমরা দু হাজার উনিশের যে মেন্স এক্সামিনেশন পঁচিশে জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে তার অপশনাল পেপার নিয়ে আলোচনা করব কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তার সিলেবাসটা কোন কোন চ্যাপ্টার গুরুত্বপূর্ণ সবটা নিয়ে প্রথমেই আপনার কাছে যেটা জানার যে দুটো পেপারের মধ্যে সোসিওলজি পেপার ওয়ান নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনায় আসছি এর যে সিলেবাস সেই সিলেবাসের নিরিখে এবারের পরীক্ষার জন্য কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাইট সোশিওলজি ওভারঅল অ্যাজ এ সাবজেক্ট সিলেবাসটা বোথ পেপার ওয়ান এবং পেপার টু খুব একটা ভাস্ট নয় সাবজেক্টটার সিলেবাস কম্পারেটিভলি অনেক ছোট শর্ট এবং খুব প্রিসাইজ আর ওয়েল স্ট্রাকচার্ড আর যদি পেপার ওয়ান নিয়ে কথা বলি সবার আগে যে চ্যাপ্টারটা আমাদের আছে সিলেবাস সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস অফ সোশিওলজি এই চ্যাপ্টারে আমাদের বেসিক কিছু সোশিওলজির আইডিয়া নিয়ে ডিসকাস করা হয় সোশিওলজির সঙ্গে অন্যান্য সাবজেক্টের কি কম্প্যারিজেন সোশিওলজি কে সোশ্যাল সায়েন্স আমরা কেন বলি তাছাড়া সোশিওলজির সঙ্গে মানে সোশিওলজি অ্যান্ড কমন সেন্সের সঙ্গে যে রিলেশনটা সোশিওলজিক্যাল ইমাজিনেশনের যে রিলেশনটা এই পোর্শনটা নিয়ে আমরা ডিল করি তাছাড়া যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার পেপার ওয়ানের সেটা হচ্ছে থিঙ্কার্স থিঙ্কার্স বোথ ক্লাসিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মডার্ন ক্লাসিক্যাল থিঙ্কার্সের মধ্যে মোটামুটি আমাদের চারটে থিঙ্কার আছে কার্ল মার্কস জর্জ জিমেল ইমাইল দুরখাইম এবং ম্যাক্স ওয়েবার আর কন্টেম্পোরারি থিঙ্কার্সের মধ্যে আমাদের আছে ট্যালকট পার্সেন্স এবং রবার্ট মার্টন এটা বলতে পারেন যে ডাব্লিউবিসিএস অপশনের যে কোনো ইয়ারের জন্যই এই চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেক ইয়ারেই মাস্ট একটা কি দুটো প্রশ্ন আসেই তারপরে যদি আমরা যাই আরও ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তাহলে একটা হয় সেটা হচ্ছে রিসার্চ মেথোডোলজিস এটা মোটামুটি সব সাবজেক্টেই থাকে এবং সব অপশনেই এখান থেকে একটা না একটা প্রশ্ন আসে এটাও আমাদের সোশোর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এখানে আমরা রিসার্চ মেথডস ডিসকাস করি কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট টুলস আমরা কি ইউজ করি সেগুলো ডিসকাস করি মেথডসের মধ্যে ফর এক্সাম্পল ইন্টারভিউ হলো হলো বা কোয়েশ্চেন এর হলো কিংবা পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হোক অবজারভেশন হোক এই চ্যাপ্টারটা আরও মানে আফটার থিঙ্কার্স বলতে পারেন দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ফর পেপার ওয়ান তারপর যদি ডিসকাস করি যেহেতু সোশিওলজি সোসাইটিকে নিয়ে ডিল করে সোসাইটির যে বিভিন্ন অন্যান্য পার্সপেকটিভ আছে ফর এক্সাম্পল পলিটিক্যাল পার্সপেকটিভ কিংবা রিলিজিয়াস পার্সপেকটিভ বা ইকোনমিক পার্সপেকটিভ এই তিনটে সেকশন থেকেই মোটামুটি প্রশ্ন আসে ফর এক্সাম্পল রিলিজিয়ান থেকে সেকুলারিজম হতে পারে বা ফান্ডামেন্টালিজম হতে পারে ইকোনমি থেকে ইকোনমিক ডিস্ট্রিবিউশন অফ সোসাইটি অফ গুডস বা ইকোনমিক কনজামশন এই প্রশ্নটা হতে পারে কিংবা বিভিন্ন ধরনের যেভাবে সোসাইটিরা ডিভাইডেড স্লেভ সোসাইটি বলুন ফিউডাল সোসাইটি বলুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি বলুন বা যদি আমি পলিটিক্যাল সোসাইটি নিয়ে কথা বলি নেশন স্টেট কি করে ফর্ম হয় সিভিল সোসাইটি কি প্রেশার গ্রুপ হিসেবে আমরা কি বুঝি এই পোর্শনসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তাছাড়া একটা ছোট বাচ্চা যেভাবে বড় হয় দ্য হাউ দ্য পার্সোনালিটি ইজ ফর্মড যেভাবে কালচার সে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে তার হেরিডিটি তার এনভায়রনমেন্ট এগুলো খুব ম্যাটার করে তাছাড়া একটা ইন্ডিভিজুয়াল যে স্টেটাস থাকে কিছু কিছু বাই বার্থ স্টেটাস হয় কিছু কিছু আসক্রাইব স্টেটাস হয় এই পোর্শনগুলো ডিসকাস করি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় তাছাড়া সোশ্যালাইজেশন কি কি ভাবে একটা ছোট বাচ্চা একটা অ্যাডাল্টে পরিণত হয় দ্য এজেন্সিস সেগুলো ইম্পর্টেন্ট হয় বা সোশ্যাল কন্ট্রোল এই পোর্শনসগুলো মোটামুটি এইবারের এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটু ফোকাস করাটাই ভালো পেপার ওয়ান নিয়ে আলোচনা আপনি করলেন যে কোন কোন চ্যাপ্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক এর সঙ্গে যে প্রশ্নটা এসেই যায় সেটা হচ্ছে যে পেপার ওয়ান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয় তার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন এবং ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য উত্তরের ধরন ঠিক কেমন হওয়া উচিত এক্সাক্টলি তো আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশনে যাব সবার আগে বলি ওভারঅল যে কোয়েশ্চেনটা হয় পেপার ওয়ান এবং পেপার টু দুটোরই কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন খুব একটা ডিফারেন্ট হয় না পেপার ওয়ানেরটা আমাদের গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি দুটো ভাগে ডিভাইডেড থাকে এই গ্রুপ এতে আমাদের থাকে টোটাল পাঁচটা কোয়েশ্চেন আর গ্রুপ বিতে থাকে আমাদের টোটাল তিনটে কোয়েশ্চেন পাঁচটার মধ্যে আমাদেরকে যে কোনো তিনটে করতে হয় এনি থ্রি কোনো কম্পালসারি কোয়েশ্চেন থাকে না আপনি এক থেকে পাঁচের মধ
আর তাছাড়া মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে আমাদের খুব একটা ভেরিয়েশন থাকে না জেনারেলি কোয়েশ্চেনস আর অফ 40 মার্কস খুব রেয়ারলি দেখা গেছে বা অনলি ওয়ান কোয়েশ্চেন ইদার অন পেপার ওয়ান অর অন পেপার টু 20 প্লাস 20 দুভাগে ভাগ করে দিচ্ছে এটা যে প্রত্যেকের দেবেই তার কোনো গ্যারান্টি নেই কখনো দেখা গেছে কখনো দেখা যায়নি আমরা এটা ভেবেই চলি যে 40 মার্কসের কোয়েশ্চেনই আমাদের লিখতে হবে কোনো সাব ডিভিশন থাকবে না আচ্ছা এবার যদি কোয়েশ্চেন প্যাটারনে আসি এটা একটা প্যাটার্ন বলবো যেটা আমি লক্ষ্য করেছি কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নয় যেটা মেনটেন করে দেখা যায় যে কিছু চ্যাপ্টারের গ্রুপ এতে আসার চান্সেস অনেক হাই কিছু চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন উল্টো দিকে আরও কিছু চ্যাপ্টারের প্রশ্ন গ্রুপ বিতে আসার চান্সেস হাই ফর এক্সাম্পল যদি আমি প্রথম যে চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করলাম ফান্ডামেন্টালস অফ সোশিওলজি ওই চ্যাপ্টার থেকে এইবারের জন্য আমাদের সোশিওলজি অ্যাজ এ সায়েন্স সোশিওলজিকে আমরা সোশ্যাল সায়েন্স কেন বলি এর সঙ্গে আমাদের যে যেটা ন্যাচারাল সায়েন্স তার সঙ্গে কি সিমিলারিটিস আছে কি ডিফারেন্স আছে ফিজিক্যাল সায়েন্সের সাথে এই এই কোয়েশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া যদি দেখি সোশিওলজিক্যাল ইমাজিনেশন এবং সোশিওলজিক্যাল কমন সেন্স এই যে টপিকটা এটা এইবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া রিলেশনশিপ অফ সোশিওলজি উইথ আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস এবার এর সঙ্গে আমরা সোশিওলজি রিলেশনশিপ পড়বো উইথ অ্যান্থ্রোপোলজি উইথ পলিটিক্যাল সায়েন্স উইথ জিওগ্রাফি উইথ হিস্ট্রি অন্যান্য যে অপশনাল সাবজেক্ট আছে তার সঙ্গে সোশিওলজির কি সিমিলারিটি আছে বা কি ডিসিমিলারিটি আছে এই নিয়ে একটা প্রশ্ন আমরা দেখতে পাই আর তাছাড়া হচ্ছে সোশিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ এটা একদম টেকনিক্যাল একটা প্রশ্ন যেখানে তিনটে পার্সপেকটিভ হয় সোশিওলজির একটা ফাংশনালিস্ট একটা কনফ্লিক্ট আর একটা সিম্বলিক ইন্টারাকশন এই চারটে প্রশ্ন যদি মোটামুটি ওভারঅল দেখা যাক তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আমাদের কভার হয়ে যাবে আচ্ছা তাছাড়া একটা প্রশ্ন আসে যেটা মানে বারবারই পরীক্ষায় দেখা যায় সেটা হচ্ছে এমার্জেন্স অফ সোশিওলজি সোশিওলজি এটা সাবজেক্ট কী করে এমার্জ করলো বাট এই কোয়েশ্চেনটা লাস্ট ইয়ার এসছে সো আমরা একবার দেখে যেতেই পারি বাট না দেখলেও অসুবিধে নেই তাছাড়া যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট চ্যাপ্টার বলছিলাম সেটা হচ্ছে থিঙ্কার্স থিঙ্কার্স চ্যাপ্টারটার জন্য আমরা চারটে থিঙ্কার আমরা বললাম অলরেডি এইবারের জন্য দুটো থিঙ্কার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একজন হচ্ছে কার্ল মার্কস পায়োনিয়ার অফ সোশিওলজি আর একজন হচ্ছে ম্যাক্স ওয়েবার ঠিক আছে কার্ল মার্কস থেকে যদি আমরা প্রশ্ন ডিসকাস করি হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম ক্লাস কনফ্লিক্ট বা এলিয়েনেশন বা থিওরি অফ প্রোডাকশন থিওরি অফ ক্যাপিটালিজম এই প্রশ্নগুলো আমরা পড়ব এখান থেকে একবার দেখা গেছে যে হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এবং ক্লাস কনফ্লিক্টকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি করে ভেঙে দিয়েছে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম টাইমস এই ক্লাস কনফ্লিক্ট প্রশ্নটা আসে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে দিতে পারে কখনো ক্লাস কনফ্লিক্ট বলে কখনো ক্লাস স্ট্রাগল বলে কখনো বলে ক্লাস কনফ্লিক্ট অ্যাস এ সোশ্যাল চেঞ্জ মোটামুটি কোয়েশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজটা বদলায় কিন্তু আনসার স্ট্রাকচারটা ওভারঅল একটা মডেল যদি আনসার আমরা ফলো করি সেম থাকে কিছু মাইনিউট ইন্ট্রোডাকশন কিংবা কনক্লুশনে আমরা চেঞ্জ করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন তাছাড়া যদি কন্ট্রিবিউশন অফ মার্কস দেয় কিংবা থিওরি অফ প্রোডাকশন দেয় তাহলে মোটামুটি আমাদের মার্কসের ব্যাপারে সমস্তটাই বলতে হবে মার্কসের আনসার লেখার জন্য আমি একটা যদি হিন্ট দিই জেনারেলি কি হয় যদি আমাকে এলিয়েনেশন মেনশন করে দেয় কিংবা যদি আমাকে ধরে নিন ক্লাস কনফ্লিক্ট মেনশন করে দিল কিন্তু যখন আমি একটা আনসার লিখবো আমাকে একদম স্টার্টিং থেকেই লিখতে হবে আমাকে শুরু করতে হবে কি করে বুর্জুয়া এবং পলিতারে দুটো ক্লাস ফর্ম হলো এর আগে কি কি ক্লাসেস ছিল দুটো ক্লাস ফর্ম হওয়ার পরে কি করে একটা ক্লাস অন্য ক্লাসটাকে এক্সপ্লয়েড করছে এই এক্সপ্লয়টেশনের মাধ্যমে আমরা এলিনেশন পোর্শনটাকে ওটা ফোকাস করব যে একটা পোলেটারিয়েট কিংবা একটা লেবার ক্লাস তার বুর্জুয়ার মাধ্যমে তার তার বিরোকাটের মাধ্যমে তিনভাবে এক্সপ্লয়েড হতে পারে একটা হচ্ছে ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট দ্য মেক আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি নিজের লেবার দিয়ে কিন্তু সে প্রোডাক্টের উপর আমার কোনো অথরিটি নেই তার দাম আমি সিলেক্ট করছি না তার কালার কিংবা তার স্ট্রাকচার আমি সিলেক্ট করছি না আমাকে একটা ডোমেন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে তারপরে আমাকে কাজটা করতে হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল এজ ফ্রম মাই সেলফ আমার পার্সোনাল টাইম বলে কিছু নেই আগে যখন আমি নিজের দোকানে কাজ করতাম আমি যখন এটা ছুটি নিতে পারতাম এখন আমাকে একটা বিউরোক্র্যাটিক অর্গানাইজেশনে তার ডিস্ট্রিকশন ওয়াইজ আমাকে চলতে হচ্ছে আর তিন নম্বর হচ্ছে কি ফ্রম মাই কো ওয়ার্কার্স আমার সাথে যারা কাজ করছে কোথাও না কোথাও কী হয় এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কম্পিটিটিভ নিচে চলে আসে একটা ইনসেন্টিভের ব্যাপার আসে সো অটোমেটিক্যালি আগে যে আমার বন্ধু ছিল এখন সে আমার এমপ্লয় সো এই যে ব্যাপারটা কী করে আমি এলিয়েনিট হয়ে যাচ্ছি ফ্রম দ্য ইন্টায়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড আই এম গেটিং এক্সপ্লয়েটেড তাছাড়া এবার তারপরে তারপরে আমরা ডিসকাস করব যে মার্কসের অনুযায়ী আমরা ইকোনমিক পার্সপেকটিভটাকে মার্কস অনেক বেশি ফোকাস করেছে
মার্ক শুধুমাত্র ইকোনমিটাকে মোর ইম্পর্টেন্স দিয়েছে এবং এই ইকোনমিটাকে মার্কসের অনুযায়ী বলা হয় হচ্ছে বেস এনি বেস অফ সোসাইটি আর অন্যান্য যা পারসপেকটিভ আছে সেটা কালচারাল হোক পলিটিক্যাল হোক যাই রিলিজিয়াস হোক সেটা হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার এক্সট্রাস বলতে পারে ঠিক আছে এবং তারপরে যদি আমরা বলি লাস্টে যে এক্সপ্লোয়ার যখন একটা বুঝবা একটা পলিটারিয়ত হচ্ছে সে তো এক্সপ্লোয়ার হতেই থাকবে না সে এককালে রিভোল্ট করবে কি করে রিভোল্ট করবে ইনিশিয়ালি যখন সে এক্সপ্লোয়ার হচ্ছে প্রত্যেকটা পলিটারিয়ত নিজের জায়গায় এক্সপ্লোয়ার হচ্ছে তো তারা একটা ক্লাস তারা একটা ওয়ার্কিং ক্লাস কেন ক্লাস বিকজ প্রত্যেকে সেম কাজ করে তাই এর একটা ক্লাস তো এবারে এদেরকে কি হচ্ছে এরা প্রত্যেকে যখন এক্সপ্লোয়ার হচ্ছে দে দে আর কল লাইক দে আর আ ক্লাস ইন ইট সেল জিস নামকে আস্তে একটা ক্লাস তারপর কি হচ্ছে যখন আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করছে যে অল অফ আস গেটিং আর গেটিং এক্সপ্লোয়েটেড বাই আ সার্টেন ক্লাস উই শুড রিভোল্ট তখন ফর্ম হচ্ছে ক্লাস ইন ইট সেলফ দুটো ফর্ম হওয়ার পরে মার্কস বলেছেন যে যেহেতু বুর্জুয়ারা নিউমেরিক্যালি স্ট্রেন্থ ওদের কম দ্য পোলোটারিয়েত দেল বি আর টাইম ওয়েন দ্য পোলোটারিয়েত উইল ওভার থ্রু দ্য বুর্জুয়া আর তারপরে কি হবে তারপরে এমন একটা সোসাইটি ফর্ম হবে এটা একটা সোশ্যালিস্ট সোসাইটি হবে কিংবা একটা ক্লাসলেস সোসাইটি হবে যেখানে কোনো প্রাইভেট প্রপার্টির কনসেপ্ট থাকবে না এভাবে আমরা আনসারটাকে ফেস ফ্রেম করব যদি আমাদের ক্লাস স্ট্রাগল বলে তাহলে আমরা ক্লাস স্ট্রাগল ক্লাস ইন ইট সেলফ ক্লাস ফর ইট সেলফ কী করে এলো এই ব্যাপারটাতে বেশি ফোকাস করব যদি আমাদের এলিয়েনেশন বলে তাহলে তাহলে আমরা বলবো কীভাবে তিন প্রকারে একটা পরিতারিয়ত এলিয়েনেট হচ্ছে আর যদি ওভারঅল থিওরি অফ প্রোডাকশন বলে এটাতে লিখব তাছাড়া লিখব যে কী করে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এলো ফর এক্সাম্পল বিফোর প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাতে কী ছিল কোনো রকম ফ্যাক্টরি কনসেপ্ট ছিল না স্মল ইকোনমি ছিল মার্কেট কিংবা লার্জ ইকোনমি ছিল না তাছাড়া মেশিনসের কোনো রকম আমরা উল্লেখ পাইনি ছোট রকম টুলস ইউজ হতো কিন্তু আফটার দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরা কী হলো এই টুলসগুলো বড় বড় মেশিনস দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল অ্যাজ এন এবং কি ক্লক অ্যাজ এ মেশিন এলো এবং কি সব কিছু একটা টাইমলি রেগুলেট হতে লাগলো সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান রাইট অ্যান আনসার অন মার্কস ওভারঅল এবার যদি আমরা ম্যাক্স ওয়েবারে আসি ম্যাক্স ওয়েবারে মূলত তিনটে প্রশ্ন আসে তিনটে প্রশ্ন আলাদা করে না এলেও একসাথেও আসতে পারে একটা হলো প্রোটেস্টেন্ট ডেথিক অ্যান্ড স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম কম এসছে জেনারেলি এক কি দুবার এসছে খুব একটা আসেনি যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমস দেখা যায় সেটা হচ্ছে বিউরোক্রেসি এবং পাওয়ার অ্যান্ড অথরিটি দুটো কোয়েশ্চেনকে আলাদা আলাদা করে দিতে পারে হোয়াট ইজ দ্য বিউরোক্রেটিক স্ট্রাকচার তার ফিচার্স কি তার ফাংশনস কি অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দিতে পারে ও সেটার সঙ্গে পাওয়ার অথরিটিকে কম্বাইন করে দিল একটা প্রশ্ন দিতে পারে আর সোশ্যাল অ্যাকশান আছে যেটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় আসে বাট রেয়ারলি আসে যদি পাওয়ার অথরিটি বলে বা কারণ প্রশ্নটা আসতে পারে হাউ ইজ পাওয়ার ডিফারেন্ট ফ্রম অথরিটি ঠিক আছে বা অথরিটির তিনটে টাইপ কি অথরিটি যেমন তিনটে টাইপ হয় ক্যারিসমেটিক হয় ট্রেডিশনাল হয় এবং র্যাশনাল এবং লিগাল হয় ঠিক আছে পাওয়ার এর সঙ্গে অথরিটি যদি বেসিক ডিফারেন্সটা জিজ্ঞেস করে পাওয়ার কি পাওয়ার মেনলি ফিজিক্যাল পাওয়ার থেকে হয় অথরিটি কি অথরিটির যে পাওয়ারটা আসে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ পাওয়ার বাট দ্যাট জেনারেলি কাম ফ্রম দ্য পজিশন যে চেয়ারটা আমরা অকুপাই করি যতদিন আমি সেই চেয়ারে আছি ততদিন আমার কাছে অথরিটি আছে যেদিন আমি সেই চেয়ারে থাকবো না আমার কাছে অথরিটি থাকবে না ওটা আমার ফিজিক্যাল ক্যাপেবিলিটি কিংবা আমার কে আমার কোনো ক্যারিসমেটিক অথরিটির ওপর নয় আচ্ছা যদি আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ ক্যারিসমেটিক সেটা হচ্ছে সেটা আমার একটা ফিজিক্যাল বা ধরে নিয়ে আমার যদি কোনো আলাদা রকম চান থাকে তার যে ওপরে যদি বেস করে কেউ আমার আমাকে অথরিটি হিসেবে মানে না হোয়াট ইজ ট্রেডিশনাল অথরিটি একটা বাবা এবং তার সন্তান রাস্তায় যদি দেখি একটা বাবা তার সন্তানকে শাসন করছে আমার তো বলার কিছু নেই কারণ কারণ দ্য ফাদার ইজ ট্রেডিশনালি দ্য অথর দ্য অথরিটি অফ দ্য চাইল্ড এবার যদি আমরা র্যাশনাল লিগাল দেখি একটা যদি কোম্পানিকে আমরা একটা ব্যুরোক্র্যাটিক স্ট্রাকচার দেখি সেখানে কি হবে সেখানে অটোমেটিক্যালি দ্য বস বাই অথরিটি বাই লিগালিটি ইজ মাই বস তো উনি যে আমাকে যা বলবেন কারণ আমি পেন অ্যান্ড পেপারে বাই কন্ট্রাক্ট এই কোম্পানির সঙ্গে বাউন্ড আমাকে সেটা আমি সেটা করতে বাধ্য যতদিন সেই লোকটা সেই চেয়ারে আছে আমি তাকে বস হিসেবে মনে করব বাট তাকে যে সে যদি সেই চেয়ারে না থাকে তাহলে হি নো লঙ্গার বি মাই বস তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝালাম একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে আফটার থিঙ্কার্স যদি আসি এটা গেল আমাদের মডার্ন ক্লাসিক্যাল থিঙ্কার্স মডার্ন থিঙ্কার্সে আছে রবার্ট মর্টন এবং ট্যালকট পার্সেন ট্যালকট পার্সেনে আমরা বেশি ফোকাস করব কারণ আগের বার রবার্ট মর্টনের একটা কোয়েশ্চেন এসছে কন্ট্রিবিউশনস অফ অফ রবার্ট বটন একটা কোয়েশ
আচ্ছা যদি আমরা চাই তাহলে আনসারের কনক্লুশনে আমরা একটু নিজের মতো ক্রিটিসিজম মেনশন করতে পারি বা ধরে নিন এই পার্টিকুলার থিওরির সঙ্গে আমি সোসাইটির সঙ্গে যা যা রেলিভেন্স পাই কারণ সোশ্যালজি এমন একটা সাবজেক্ট যেটা আমরা এভরিডে লাইফে রিলেট করতে পারি রোজ রোজে আমাদের রোজকার কার যে জীবনযাপন তার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তো যদি মনে করি আমি সেটার মতো নিজে করে নিজে থেকে একটা এক্সাম্পল বা দিতেই পারি ক্রিটিসিজম যদি অন্য কোনো থিঙ্কার দিতে চাই দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আপ টু মাই চয়েস আচ্ছা এই থিঙ্কার পোর্শন থেকে যদি আমরা বলি জেনারেলি কি হয় ক্লাসিক্যাল থিঙ্কার থেকে একটা প্রশ্ন আসে এবং মডার্ন থিঙ্কার থেকে একটা প্রশ্ন আসে বা তার থেকে বেশিও আসতে পারে জেনারেলি আসে এরকম বা তিনটে প্রশ্ন অনেকবার দেখা যায় তিনটে কি চারটে প্রশ্ন এসছে সেখান থেকে আপনি জেনারেলি একটা গ্রুপ এতে আসে সো ইউ ক্যান চুজ আমি বলবো থিঙ্কারটা কখনো অমিট করা উচিত না কারণ এটা এমন একটা সেকশন যেখান থেকে প্রত্যেক ইয়ারে মাস্ট প্রশ্ন আসে আচ্ছা তাছাড়া যদি আমরা যাই একটা চ্যাপ্টার হয় যেখানে যেটা বলছিলাম ইনফ্লুয়েন্স অন পার্সোনালিটি আচ্ছা ইনফ্লুয়েন্স অন পার্সোনালিটি থেকে ধরে নিন কালচারের ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে কিংবা হেরিডিটি এর এনভায়রনমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে সোশ্যালাইজেশনের ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে তো সোশ্যালাইজেশনটা কি যেভাবে একটা ছোট বাচ্চা বড় হচ্ছে তাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা হচ্ছে সোসাইটি তাকে কি করে একটা পদ্ধতিতে চলার জন্য বাধ্য করছেই নেবে কি হতে পারে আমাদের ফ্যামিলি প্রাইমারি সোশ্যালাইজেশন হয় ফ্যামিলি থেকে আমরা শিখি বা আমাদের স্কুল আমাদের পিওর গ্রুপ মাস মিডিয়া আজকাল একটা খুব বড় রকমের সোশ্যালাইজেশনের এক্সাম্পল হতে পারে সেম ফর সোশ্যাল কন্ট্রোল যা যা এজেন্সিস আছে শুধু এজেন্সিস কেন টাইপস আছে টাইপসগুলো আমরা একটু দেখে যাব তাছাড়া রোল এবং স্টেটাসটা একটু দেখে গেলেও হয় এবার যদি আসে এটা একটা খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেটা হচ্ছে পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি এই চ্যাপ্টার থেকে অলরেডি আগে একবার একটা প্রশ্ন এসছে কিন্তু এবারেও আসতে পারে কারণ চ্যাপ্টারটা ভীষণ বাস্ট আর এখানে অনেক টপিকস আছে ডিসকাস করার মতো এবারের জন্য আপনারা প্রেশার গ্রুপ দেখে যেতে পারেন তাছাড়া নেশন অ্যান্ড স্টেট দেখে যেতে পারেন তাছাড়া ডেমোক্রেসি ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফ্রম দিস চ্যাপ্টার অ্যান্ড নেক্সট উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট রিলিজিয়ান অ্যান্ড সোসাইটি এই চ্যাপ্টারটা থেকে বলতে পারেন মোটামুটি প্রত্যেক বারই একটা প্রশ্ন আসে আগে একবার যেমন এসছিল রিলিজিয়ান এবং সায়েন্স দুটো চ্যাপ্টারকে মিশিয়ে এর একটা রিলেশন এসছিল এবারে ইউ ক্যান গেট এ কোয়েশ্চেন অন সাপোজ সেকুলারিজম বা ফান্ডামেন্টালিজম বা এই দুটোকে মিলিয়ে দিয়ে কি করে সেকুলারিজম এবং ফান্ডামেন্টালিজম দুটো একে অপরের এগেনস্টে কাজ করে একটা সমাজে স্বাভাবিকভাবে সেকুলারিজম মানে কি তখন একটা সমাজে স্টেট এবং রিলিজন আলাদা করে ফাংশন করছে বা বিভিন্ন রকম রিলিজন একসাথে কো এক্সিস্ট করছে এবং একে অপরের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করছে না উল্টো দিকে ফান্ডামেন্টালিজম কি আমি আমার রিলিজনের দোহাই দিয়ে আই এম জাস্টিফাইং মার্ডার টেরিজম সো হাউ বোথ অফ দেম একটা তো চাইটিদের থেকেও একে অপরের মানে ডিসফাংশনে কাজ করছে তাছাড়া রিলিজিয়াস রিভাইভালিজম যে ইভেন এতদিন ট্রেডিশনাল এতদিন পরেও যখন আমরা মডার্নিটির মধ্যে আছি কোথাও না কোথাও রিলিজনের একটা দরকার পড়ে গেছে এই ব্যাপারটা সেখানে আবার উই ক্যান অলসো আচ্ছা তাছাড়া ধরে নিন সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সলিডারিটি কস বাই রিলিজন রিলিজন কী করে মানুষকে কাছে আনে এবং দূরে সরিয়ে দেয় এরকম একটা জেনারিক প্রশ্ন আসতে পারে তো রিলিজন থেকে মোটামুটি পসিবলি যা প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো একটু আমরা দেখে নেব তারপর আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেখান থেকে এভরি ইয়ার প্রশ্ন আসে যদি আমরা দু হাজার পনেরোর কোয়েশ্চেন পেপারটা দেখি দেখতে পাবো যে গ্রুপ বি তিনটে প্রশ্ন এসছে এই চ্যাপ্টারটা থেকে সো আপনারা বুঝতেই পারছেন কতটা ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটা বা কতটা ওয়েটেজ এই চ্যাপ্টারটার তো এটা হচ্ছে সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস এখান থেকে আগের বার আমাদের এসছে সার্ভে মেথড প্রশ্নটা তো তাছাড়া যদি আমরা অন্যান্য প্রশ্নগুলো দেখি রিলেশন বিটুইন রিসার্চ অ্যান্ড থিওরি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা তাছাড়া কোয়েশ্চেনের বা ইন্টারভিউ এটার একটা কম্প্যারিজন করেও দেওয়া যায় একটা ইয়ারে এই প্রশ্নটাও এসছে যে কোয়েশ্চেনের এবং ইন্টারভিউ দুটোকে কম্পেয়ার করলে একটা আনসার লেখো হাউ ডু ইউ হাউ ডু ইউ কম্পেয়ার দ্য রিসার্চ টেকনিকস অফ 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 ইন্টারভিউ অ্যান্ড কোয়েশ্চেনের বা আলাদা আলাদা করে কোয়েশ্চেনের বলতে পারে কিংবা ইন্টারভিউ বলতে পারে তাছাড়া অবজারভেশন এবং পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন দিস দিস ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যদি আমাদের কম্প্যারিজন দেয় কোনো রকম প্রশ্নে কোয়েশ্চেনের এবং ইন্টারভিউ বেটার হয় যদি আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ আনসারটা লিখি এবং প্যাসেজ ওয়াইজ না লিখি মানে দ্য কোয়েশ্চেন উইল ডিমান্ড দ্য টাইপ অফ আনসার দ্যাট আই উইল রাইট ওয়েদার আমি এটা প্যাসেজ ওয়াইজ লিখবো না আমি পয়েন্ট করে লিখবো সেটা কোয়েশ্চেনটা ডিমান্ড করবো এখানে আমার মনে হয় যে আমি যদি একটা পয়েন্ট ফর এক্সাম্পল লিখলাম যে কোয়েশ্চেনারের জন্য লিটারেসি খুব দরকার হয়ে যায়
point point kore answer ta likhi tahole uttor ta ekta better structure pa kintu jodi mono hoy parbe na ba oshubidha ache jodi compare korte time nei hotei pare shomoy alpo tahole amra structure wise age question er liklam tar pore interview liklam tar pore char panch ta point e comparison tene dilam tahole hoy but better chesta korbe jate prothom thekei ekta comparison tene answer ta likha jay আর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চ্যাপ্টার থেকে রেসপন্সিবিলিটি অফ সায়েন্স বা অ্যাডভান্টেজ অফ সায়েন্স বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সায়েন্স এরকম একটা জেনারেল প্রশ্ন আসতেই পারে বা সায়েন্সের বদলে দি সোশ্যাল চেঞ্জ দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ব্রট দ্য সায়েন্স ইজ ব্রট ইন आवर সোসাইটি টুডে এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে এগুলো একটু ওভারঅল দেখে যাও আর বাস পেপার ওয়ান তো মোটামুটি এরকমই আমরা রাখলাম কোশ্চেন বেটা দর্শকদের জানাই যে আমরা আলোচনা করছি অপশনাল সাবজেক্ট সোসিওলজি নিয়ে এবং আপনারাও আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমাদের এক্সপার্টরা আমাদের কমেন্ট সেকশনে গিয়ে রাইসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ তার কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন मैम এবারে সেকেন্ড পেপার নিয়ে আলোচনায় আসব যে সোসিওলজির সেকেন্ড পেপার যেটা পেপার 2 এর যে সিলেবাস সেই সিলেবাসের উপর এবারে পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারগুলি যদি একটু আলোচনা করেন পেপার 2 টা কম্পারেটিভলি একটু ইজিয়ার আমার পার্সোনালি মনে হয় পেপার 1 এর থেকে কারণ পেপার 1 এ আমরা জেনারেলি সোশিওলজিক্যাল জেনারেল টার্মস ডিসকাস করি যেটা ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু পেপার 2 তে আমরা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান কনটেক্সটটা পড়ি তো অবভিয়াসলি বিইং ইন্ডিয়ান আমরা রিজিও তো রিলেট বেশি করতে পারি আমার পার্সোনালি একটু বেশি ইজি লাগে আর স্টুডেন্টসরা আমাকে তাই বলেছে তো এই পোরশনটা যদি আমরা ডিসকাস করি এরও প্যাটার্নটা সেম क्वेश्चन প্যাটার্ন দেবদি বলে আমাকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস বা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারস সবার আগে একটা চ্যাপ্টার আছে যে সোশিওলজি ইন্ডিয়াতে কি করে এলো এটার একটা প্রশ্ন হতে পারে বা ইন্ডিয়ান যদি আমরা নেচার দেখি ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটি বোথ রিসাইডিং ইন ইন্ডিয়া টুডে বা ট্র্যাডিশন এন্ড মডার্নিটি বোথ কোএক্সিস্টিং ইন ইন্ডিয়া টুডে এই দুটো কোশ্চেন বারবারই আসতে থাকে আমরা প্রথমে একটু চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করি আচ্ছা তো এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি ধরে নিন একটা হয় দ্বিতীয় এর একটা থিংকার আছে এখানে চারটা থিংকার আছে সেই থিংকার দোন জি এস ঘুরে আছে আম্বেদকর আছে তাছাড়া আমাদের এম এন শ্রীনিবাস আছে এ আর দেশাই আছে এই চারটা থিংকার আছে তারপরে যেটা দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স একটা হচ্ছে সোশ্যাল মেজার গ্রুপস একটা হচ্ছে সোশ্যাল মেজার ইনস্টিটিউশনস এর মধ্যে আমরা কাস্ট পড়ি বিভিন্ন রকমের বা শিডিউল কাস্ট পড়ি জেনারেল কাস্টের মধ্যে কি কি ডিফারেন্স হয় সেটা পড়ি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস পড়ি আর ইনস্টিটিউশনে কি পড়ি বেসিক ইনস্টিটিউশন অফ সোসাইটি marriage family kinship how one people is related to another people one person is related to another person ei chapter ta ache jeta khub important prottek year e ekhan theke proshno ashe dutu chapter i ta chhara jodi amra dekhi we have baki je portion ta seta amader social evil ni onek ta proshno ashe social evils mane amra je dinin din jibone je dekhte pacchi for example population hote pare youth unrest hote pare জুয়েনাল ডেলিকুয়েন্সি হতে পারে চাইল্ড লেবার হতে পারে পভার্টি হতে পারে এই যে প্রশ্নগুলো এখানে কি এগুলো মোটামুটি আমরা আলাদা করে কিছু পয়েন্টস ডিসকাস করি আর তাছাড়া ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন একটা খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রত্যেক ইয়ারে এখান থেকে মোটামুটি প্রশ্ন আসে আগেরবার ওমেন থেকে প্রায় দুটো প্রশ্নে এসছিল একটা এসছিল অন সেক্স রেশিও একটা এসছিল অন ডাউরি চিলড্রেন থেকে এবার একটা প্রশ্ন আমরা আশা করতেই পারি তাছাড়া গ্লোবালাইজেশন এবং ইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস অফ সোসাইটি So this is the overall syllabus. What about you? I'm the marriage, family, kinship, caste, that's how uh, social levels, women and children. Uh, a portion will tell on a bishop focus for social inequality, social mobility, a portion will the focus for social stratification. So these are the most in, one, important chapters that we can discuss in paper two. এবার আসবো প্রশ্নের বিষয়ে যে কি ধরনের প্রশ্ন হয় এবং তার গুণমান বাড়ানোর জন্য উত্তরটা কিভাবে লেখা উচিত আচ্ছা তো একটা क्वेश्चन প্যাটার্ন একদম সেম হয় যা বলছিলাম গ্রুপ এ তে পাঁচটা क्वेश्चन থাকে গ্রুপ বি তে তিনটা क्वेश्चन থাকে এখানেও কি হয় গ্রুপ বি তে এখানে ওমেন এন্ড চিলড্রেন বা সোশ্যাল প্রবলেম বা গ্লোবালাইজেশন এই জায়গা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে গ্রুপ এ তে উল্টো দিকে ইউনিটি ডাইভার্সিটি মডার্নিটি ট্র্যাডিশন থিংকারস ম্যারেজ ফ্যামিলি কিনশিপ কাস্ট এই জায়গা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে মিক্স এন্ড ম্যাচ হতে পারে এরকম কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই জেনারেলি এটা দেখা যায় এবার যদি আমি क्वेश्चन প্যাটারনে আসি सेम 40 মার্কসের क्वेश्चन ম্যাক্সিমাম একটা क्वेश्चन কে 20 20 ভাগ করতে পারে ইফ দে ওয়ান্ট টু ওকে সো আমরা দেখে নিতে পারি যে ইউনিটি ডাইভার্সিটি তো আগে একবার আমাদের এসে গেছে তো এবারে যদি আসতে পারে মডার্নিটি ইন ট্র্যাডিশন আসতে পারে তাছাড়া থিংকারস যদি আসি আগে একবার আমাদের জিএস ঘুরে এসেছে এবারে এম এন শ্রীনিবাস এবং এ আর দেশাই এই দুটো থিংকার খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি 
কিংবা ডায়ালেকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে ওরা আমাকে এয়ার দেশাই চাইছে এইভাবে মানে কোয়েশ্চেনটা হয়তো আমরা জানা কিন্তু যদি আমি কোয়েশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে না পড়ি না বুঝতে পারি হয়তো জানা কোয়েশ্চেনটা অজানা লাগতে পারে এটা ওদের আজ মানে রিসেন্ট প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে কোয়েশ্চেনটা হয়তো খুব আনসারটা খুব ইজি বাট কোয়েশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছে ওকে এমএন শ্রীনিবাসের আন্ডারে তিনটে কনসেপ্ট হয় একটা হচ্ছে সানস্ক্রিটাইজেশন একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্নাইজেশন একটা হচ্ছে ডমিনেন্ট কাস্ট এই তিনটে কনসেপ্ট আমাদের এইবারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা তিনটেই দেখে যাব আমি একটু করে বলে দিই তিনটেই কাস্ট রিলেটেড এই যে ইন্ডিয়ান যে থিঙ্গার্সগুলো ওয়েস্টার্ন থিঙ্গার্স অনেক অনেক ডিফারেন্ট জোন নিয়ে কাজ করে ফর এক্সাম্পল দেখলাম তো মার্কস বা ওয়েবার এরা ইকোনমিক অ্যাসপেক্টস নিয়ে কাজ করে ইন্ডিয়ান থিঙ্কার্সরা ম্যাক্সিমাম চারজনই আমাদের কাস্ট নিয়ে কথা বলেছে আম্বেদকর উনি শিডিউল কাস্ট নিয়ে কথা বলেছেন বাকিটা কাস্ট অ্যান্ড জেনারেল নিয়ে কথা বলেছেন তো এম এন শ্রীনিবাসের এই তিনটে যে কনসেপ্ট তিনটেই উনার উনার কাজ হচ্ছেন ভিলেজ উনি ভিলেজ এথনোগ্রাফি করতেন রামপুরা মাইসরে উনি কাজ করেছেন তো সেখানে যেখান থেকে এই তিনটে কনসেপ্ট মোটামুটি আসে সানস্ক্রিটাইজেশন কি আমরা জানি যে কাস্ট ইন জেনারেল একটা খুব রিজিড কনসেপ্ট কাস্ট আমরা পাল্টাতে পারি না উই আর বর্ন ইন আ কাস্ট অ্যান্ড উই ডাই ইন আ কাস্ট ইট ইজ অ্যান অ্যাসক্রাইব স্টেটাস সামথিং দ্যাট উই ক্যানট চেঞ্জ ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু তো বাট দেখা যাচ্ছে যে সানস্ক্রিটাইজেশনের মাধ্যমে এই ভিলেজের লোকেরা নিজেদের কাস্টকে চেঞ্জ করছে সেটা কি করে করছে ইমিটেশন আই এম বর্ন সাপোজ ইন দ্য ওয়েশিয়া কাস্ট রাইট কিন্তু আমি কি করছি আমি ব্রাহ্মীণ কাস্ট হতে চাই আমি আমি নিজেকে শেভ করে ফেললাম টিকি রাখা শুরু করলাম ননভেজ খাওয়া সেরে দিলাম আই স্টার্ট ওয়েরিং ক্লোথস লাগ দেন টকিং লাগ দেন বিহেভিং লাগ দেন এতে কি হয় হয়তো ইমিডিয়েটলি আমার যারা নেবারহুড তারা জানে যে আমি ব্রাহ্মীণ কাস্টে বিলং করি না সো দে মাইট নট অ্যাকসেপ্ট মি অ্যাজ এ ব্রাহ্মীণ আমি হয়তো তাচ্ছিল্য হব কিন্তু আফটার ফিউ জেনারেশন আফটার সাপোজ টেন জেনারেশন আমি তো ব্রাহ্মণ হিসেবে আমার আমার ছেলেকে বড় করছি সে তার ছেলেকে বড় করছে সো দ্যাট ফর আফটার টেন টেন জেনারেশন অটোমেটিক্যালি কী হবে আই উইল এন্ড আপ বিং আ ব্রাহ্মীণ সো দিস ইজ হাউ ইন থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ ইমিটেশন একজন লোয়ার কাস্ট সোশ্যাল স্ট্রাকচারে বা সোশ্যাল মোবিলিটিতে আপওয়ার্ড মোবিলিটি গেইন করছে ওয়েস্টার্নাইজেশন কি অলমোস্ট সিমিলার থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ ইমিটেশন একজন নেটিভ ইন্ডিয়ান কি হচ্ছে এটা কলোনিয়াল ব্রিটিশের সময় বলা হয় যে ইউ ট্রাই টু গেট ক্লোজার টু দ্য ব্রিটিশ হাউ বা ইমিটেটিং দেন যেটাকে আমরা বাবু কালচার বলি বাংলায় যে আমি হ্যাট ব্যাট হ্যাট বা কোট পড়তে শুরু করলাম ফিটন গাড়ি চাপতে লাগলাম ইংলিশে কথা বলতে লাগলাম ওদের মতো খাওয়ার খেতে লাগলাম ওয়াইফ সাচ দ্যাট আই গেট ক্লোজার টু দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশ রুলার্স এটা কি আমরা বলি ওয়েস্টার্নাইজেশন এবং ডমিনেন্ট কাস্টটা কি ডমিনেন্ট কাস্টটা হচ্ছে আমরা জেনারেলি দেখি যে যে কোনো ভিলেজে ব্রাহ্মণ হচ্ছে হায়ার কাস্ট হায়ার কাস্ট এবং ডমিনেন্ট কাস্ট দুটোর কিন্তু কনসেপ্ট আলাদা দুটো নিয়ে আমরা কখনো কিন্তু কনফিউজ হব না কেন কারণ হায়ার কাস্ট তো বাই ডিফল্ট ব্রাহ্মণ ডমিনেন্ট কাস্ট কিন্তু ডেফিনেটলি ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে রাইট কেন কারণ যে কোনো ভিলেজে ধরে নিন নিউমেরিক্যাল স্ট্রেংথ কা ওয়েশিয়ার বেশি কিংবা খত্রিয়ার বেশি তাহলে কি হবে যেই পার্টিকুলার কাস্টের নিউমেরিক্যাল স্ট্রেংথ বেশি অটোমেটিক্যালি তাদের সাথে পলিটিক্যাল স্ট্রেংথ বেশি হবে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ বেশি হবে সো অটোমেটিক্যালি কি হবে এই জন্য পলিটিক্যাল স্ট্রেন যদি বেশি হবে তো এই পার্টিকুলার জায়গায় ডমিনেন্ট কাস্ট হবে বৈশ্যা ব্রাহ্মণ নয় তো এখানে কি এখানে ধরুন আমি শুদ্র আমি তো এখানে ব্রাহ্মণ হতে চাইবো না কেন কারণ ব্রাহ্মণ হয়ে আমার কোনো লাভ নেই এখানে ডমিনেন্ট কাস্ট কে বৈশ্যা সো আমি যদি থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ সানস্ক্রিটাইজেশন আপওয়ার্ড মোবিলিটি নিও আমি কি হবো বৈশ্যা হবো সো এই যে কনসেপ্টটা যে একটা পার্টিকুলার কাস্ট সেটা ব্রাহ্মণ হলেও হতে পারে নাও হতে পারে একটা ভিলেজে অ্যাজ এ ডমিনেন্ট কাস্ট অ্যাক্ট করছে সেটাকে আমরা এই হোল কনসেপ্টটাকে শ্রীনিবাস নাম দিয়েছে ডমিনেন্ট কাস্ট আর একটা জিনিস আমি বলে দিই এই যে সানস্ক্রিটাইজেশন এর আগের নাম ছিল ব্রাহ্মণাইজেশন কেন কারণ বাই ডিফল্ট সবাই ব্রাহ্মণ হচ্ছে কিন্তু ওই ডমিনেন্ট কাস্টের কনসেপ্টটা আসার পর তখন তো সব সবাই বাই ডিফল্ট ব্রাহ্মণ হচ্ছে না অন্যান্য কাস্টও হচ্ছে যা ডমিনেন্ট কাস্ট তাই আমি হব যেই ভিলেজে আমি আছি তখনই নামটা চেঞ্জ করে করা হয় ফ্রম ব্রাহ্মণাইজেশন টু সানস্ক্রিটাইজেশন সো এই তিনটে কনসেপ্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া যদি আমি আসি কাস্টে কাস্টের চ্যাপ্টারটাতে কাস্টের ফিচার্স অফ কাস্ট ফর এক্সাম্পল পিওরিটি পলিউশন পিওরিটি ফ্রম মেবি ফিজিক্যাল টাচ হতে পারে আমি কোন লোকালিটিতে থাকছি সেটা হতে পারে ধরুন ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা একটা সেকশন সেখানে হয়তো লোয়ার কাস্টটা ঢুক
সোসাইটিকে যে সেগমেন্টালি ডিভাইড করছে কাস্ট সিস্টেম একভাবে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন হচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে তাছাড়া অকুপেশনাল গ্রুপ কাস্ট বাই ডিফল্ট অন্যান্য যা স্ট্র্যাটিফিকেশন হয় কখনো অকুপেশনাল বেসড হয় না কোথাও না কোথাও আমাদের ইন্ডিয়াতে কি কাস্ট সিস্টেম ওটা অকুপেশনাল গ্রুপ যে ব্রাহ্মণসরা বাই ডিফল্ট কি করছে নয় পূজো করবে নয় পড়াবে ক্ষত্রিয়রা কি করবে রাজা হবে নইলে ওয়ারিয়ার্স হবে ওই সেরা কি দেয় বেসিক্যালি ইনটু ট্রেডস সুদ্রাস দেয় ইনটু মিনিয়াল জবস এই যে ডিসটিংশনটা অ্যান্ড ইফ ইউ বোর্ন না পার্টিকুলার কাস্ট আপনাকে সেই কাজটাই করতে হবে আপনি যদি অন্য কোনো কাজ কাজে পটুও হন কিন্তু সেটা আপনার কিছু করার নেই এই যে ব্যাপারটা সো এই ফিচার্স কাজ অফ কাস্ট সিস্টেম আসতে পারে তাছাড়া আসতে পারে চেঞ্জিং নেচার অফ কাস্ট সিস্টেম ডু ইউ থিঙ্ক কাস্ট সিস্টেম স্টিল এক্সিস্ট টুডে or do you think it is completely dissolved or you feel that it has a lingering presence ha porikkhartir motamot cha ha porikkhartir motamot cha hobe ekhane jodi apni bolben je ha caste system ekhon hoyto nei ebar apni er karon dilen urbanization hote pare industrialization hote pare education hote pare ba political je je changes is against caste system hote pare ei gulo hote pare ta chhara apni jodi bolen ebar jodi apnake jigesh kora hoy tomar ki mone hoy lingering presence ache eta hocche porikkhartir nije মানে ভাবনা চিন্তা যে সে কি বলবে আছে কি নেই আমার মনে হয় আছে কারণ যদি আমরা দেখি এখনো কি অনার কিলিং হয় না এখনো কাস্টের নামে অনার কিলিং হয় বা কোথাও না কোথাও দেয়ার আর দেয়ার আর প্লেসেস যেখানে কাস্টকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ইউজ করা হয় সো দিস ক্যান বি দ্য নেগেশন যে কাস্ট সিস্টেম হয়তো সেই গোড়া ভাবটা এখন আর নেই বাট দেয়ার আর স্টিল প্লেসেস ওয়ে ইট হ্যাজ আ লিঙ্গারিং ইভেল ইভেল প্রেসেন্স ইভেন ইন টুডে স্টেট এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে যেটা একটু অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্ন খুব ডেসক্রিপটিভ না হলেও তুমি নিজের মতামতটা রাখছো ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন দিয়ে চেষ্টা করবে নিজের একটা ওপিনিয়ন দেওয়া কারণ সোশ্যালজি সবসময় চেষ্টা করে বা ওরা চায় যে তুমি একটা ওপিনিয়ন রাখছো আফটার ইয়ার আনসার এছাড়া কি হতে পারে শিডিউল কাস্ট কিংবা ওবিসি এদের প্রবলেমস ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামস বাই দ্য গভর্নমেন্ট ফর দেম সো মোটামুটি কাস্ট নিয়ে যদি এটা আমরা ডিসকাস করলাম তারপর যদি দেখি আমরা আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা একটু ঘুরেও দিতে পারে ধরে নিন সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন দিল কিংবা সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন নিয়ে প্রশ্ন দিল এবার সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনে যদি প্রশ্ন দেয় প্রশ্নটা কিন্তু দু রকম উত্তর হতে পারে পেপার ওয়ানের রকম একটা উত্তর হতে পারে পেপার টুয়ের মতো একটা উত্তর হতে পারে কোয়েশ্চেন সেম ডিপেন্ডস অন উইচ পেপার আই গেট দ্য কোয়েশ্চেন আমি সেরকম আনসার লিখব সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন যদি পেপার ওয়ানে দেয় তাহলে আমি কি লিখবো কাল মার্কস এবং ম্যাক্স পেপার কি করে একটা সোসাইটি ডিভাইড হচ্ছে বিটুইন বুর্জুয়া অ্যান্ড পোলেটারিয়াত রাইট যদি আমাকে পেপার টুতে দেয় আই উইল রাইট অ্যাবাউট কাস্ট সিস্টেম কি করে কাস্ট সিস্টেম সোসাইটিকে ডিভাইড করছে সো ডিপেন্ডস অন উইচ পেপার আই এম গেটিং দ্য কোয়েশ্চেন আমার আনসার কিন্তু সেভাবে ফ্রেম হবে বোঝা গেল সোশ্যাল মোবিলিটির ওপরেও একই সোশ্যাল মোবিলিটি অনেক রকমের হয় ঠিক আছে কি হতে পারে হরেজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল হতে পারে ইন্ট্রা ইন্টার জেনারেশনাল হতে পারে আচ্ছা স্ট্রাকচারাল হতে পারে একটু ডিসকাস করে নিই এটা কি হরেজন্টাল ভার্টিক্যাল কি যখন আমি আমার অকুপেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু সোশ্যাল হায়ারকিতে আমি আপওয়ার্ড কিংবা ডাউনওয়ার্ড মোবিলিটি আমার হচ্ছে না আমি চেঞ্জ হচ্ছে না আমি যে পজিশনে ছিলাম সেই পজিশনেই আছে হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল কি যখন আমার পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি আপওয়ার্ড মোবিলিটি হচ্ছে কিংবা আমার ডাউন ডাউনওয়ার্ড মোবিলিটি হচ্ছে না হোয়াট ইজ ইন্ট্রা এবং ইন্টার জেনারেশনাল ইন্টার জেনারেশনাল কি যখন আমার সোশ্যাল মোবিলিটি হচ্ছে বাট একটা জেনারেশনও নয় অনেক কটা জেনারেশনে এর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা সাংস্কৃটাইজেশন ইউজ করতে পারি ইন্ট্রা জেনারেশনাল কি যখন আমি নিজে আমি হয়তো জন্মেছিলাম খুব উইক ফ্যামিলিতে বাট সাম হাউ বিবি আই বিকাম আ ডাব্লিউ বিসিস অফিসার আই বিকাম ইউপিএসসি ইউপিএস অফিসার অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স আই গেন আ আপওয়ার্ড মোবিলিটি এটা হচ্ছে ইন্ট্রা জেনারেশনাল আর স্ট্রাকচারাল কি যখন কোনো ইন্ডিভিজুয়াল নয় একটা হোল গ্রুপ কিংবা ক্লাস কিংবা ক্ল্যান পুরোটা ইন টোটালিটি পুরো মানে মোবিলিটিটা তাদের মধ্যে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল যদি এটা কোনো অকুপেশনাল গ্রুপ হয় সে যদি ধরে নিন হঠাৎ করে অনেকটা প্রফিট করলো তো পুরো অকুপেশন গ্রুপটাই কি হলো একটা আপওয়ার মোবিলিটি পেলো সেটাকে আমরা বলবো স্ট্রাকচারাল মোবিলিটি সো এই রকম প্রশ্ন আসতে পারে এবার যদি আমরা আসি ম্যারেজ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আগের বার উই হ্যাড এ কোয়েশ্চেন অন ম্যারেজ এবারও উই ক্যান এক্সপেক্ট কোয়েশ্চেন অন ম্যারেজ অর ফ্যামিলি অর কিনশিপ এখানে কিরম প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ ম্যারেজ হোয়াট ইজ কিনশিপ What are its types? What are its classifications? There are many different types of polygamy, polygyny, polyandry, fraternal polyandry, hypergamy, hypogamy. These are the technical terms that we have to say about sorrow rate, levy rate, anuloma, pratiloma, protector, what is the difference? So, there are features and characters
ঠিক আছে এই যে আগে ফর एग्जांपल ম্যারেজ অ্যারেঞ্জড হতো এখন কোথাও না কোথাও কি হচ্ছে লাভ ম্যারেজ বা লিভিং এর কনসেপ্টটাও এসেছে এই যে ডিফারেন্স গুলো বা ফ্যামিলি যদি লিখি ফ্যামিলি দেখা যেত আগেকার দিনে কোথাও না কোথাও একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল এখন কি হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি দেখা যাচ্ছে তার সাথে সাথে একটা নিউ লোকাল রেসিডেন্স কনসেপ্টটাও এসেছে যে কি হাজবেন্ড ওয়াইফ বিয়ে করে আলাদা একটা সংসার করছে আলাদা একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকছে ঠিক আছে এই যে এই কনসেপ্টস গুলো তাছাড়া পজিশন অফ ওমেন ইন ফ্যামিলি সেটাও চেঞ্জ হচ্ছে আগে যেমন কি আগে বাড়ির মহিলারা এক মাটা ঘোমটা দিয়ে থাকতো আর এই পুরুষরা যা বলছে তাই তাদের শুনতে হতো বাট এখন বোথ ওমেন এন্ড মেন আর ইকুয়ালি ওয়ার্কিং বোথ ওমেন এন্ড মেন হ্যাভ আ সে ইন देयर ফ্যামিলি ইকুয়াল রিলেশনস না সেটা ফ্যামিলি रिलेटेड হোক ফাইনান্সিয়াল হোক বা আচ্ছা रिलेटेड হোক যা ইচ্ছা হোক সো এই যে চেঞ্জেস গুলো আচ্ছা এই চেঞ্জেস গুলো আসার কারণ রিজনস ফর দ্য যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে সেম যেটা আমরা কাস্টে পড়েছি এডুকেশন আছে আরবানাইজেশন আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আছে তাছাড়া ম্যারেজ এবং ফ্যামিলির জন্য কি কিছু লিগ্যাল চেঞ্জেসও আছে ফর एग्जांपल হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এখন ডিভোর্স লিগ্যাল হয়ে গেছে আগে ডিভোর্সের কনসেপ্টটাই ছিল না ডাউরি অ্যাক্ট এই যে রিজনস গুলো যার জন্য কি হয়েছে কোথাও না কোথাও সোসাইটি বাধ্য হয়েছে এই প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করতে যা যা ইভলস ছিল সেগুলোকে ডু ওয়ে করতে সো এই চ্যাপ্টারটা আছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আফটার এটা যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে আমরা চলে আসি হচ্ছে বেবেন অ্যান্ড চিলড্রেনে বেবেন অ্যান্ড চিলড্রেন থেকে এবারে চিলড্রেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট চাইল্ড লেবার হতে পারে পজিশন অফ চাইল্ড হতে পারে ট্রাফিকিং নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে এরকম ঘুরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে এগুলো জেনারেলি সোশ্যাল জেনারেক প্রশ্ন মোটামুটি আমরা নিউজ পেপার থেকে কিছু পড়তে পারি অনলাইন দেখতে পারি তাছাড়া গভর্নমেন্ট যা যা পলিসি নিয়েছে ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম সে যা স্কিমস এসছে পল আর্টস এসছে সেকশন এসছে সেগুলো আমরা ভালো করে দেখে যাবো আমরা আনসারের মধ্যে সেগুলোকে ইনকালকেট করবো আর একটা কিছু হচ্ছে সোশ্যাল প্রবলেম কিংবা সোশ্যাল ইভেন এই জায়গায় যে বললাম ওমেন এখানে ওমেন আবার ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেনে আসতে পারে এখানেও আসতে পারে ফর এক্সাম্পল ডাউরি কিংবা ডিভোর্স ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে একটা খুব ভালো প্রশ্ন আসে তাছাড়া জুভেনাইল ডেলিকুয়েন্সি চাইল্ড লেবার পপুলেশন ইউথ আনরেস্ট এলডারলি ওল্ড এজ প্রবলেমস এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এই প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো আমরা প্রায় প্রত্যেকটা একটু দেখে যাব কেন কারণ এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই একটা কি দুটো মাস্ট আসে আচ্ছা তাছাড়া কি গ্লোবালাইজেশন এবং ইকোলজি গ্লোবালাইজেশন আগের বার একটা প্রশ্ন এসছে সো এবারে আমরা এনভায়রনমেন্ট থেকে যে কোনো প্রশ্ন এক্সপেক্ট করতেই পারি টাইপস অফ এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্টস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বারবার দেখা গেছে এখানে আমরা অপিকো চিপকো সাইলেন ভ্যালি যা আছে আছে সেগুলো নিয়ে লিখবো তো ওভারঅল যদি বলেন ইম্পর্টেন্ট কী কী প্রশ্ন কী কী চ্যাপ্টার সোশ্যাল লিভেল ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন কাস্ট ম্যারেজ আর রিলিজিয়ান বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এই দুই জায়গা থেকে প্রশ্ন পেপার ওয়ানেও দিয়ে দেয় পেপার টুতেও দিয়ে দেয় ওভাবে ডিমার্কেট অনেক সময় নাও করতে পারে সো ওভারঅল দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ শুড লুক ফর ইন দিস ইয়ার থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি সোশিওলজি নিয়ে আমাদের অডিয়েন্স যারা তাদের এত সুন্দরভাবে গাইড করলেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের আলোচনাই আমরা আপনাকে পাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেন আমরা এতক্ষণ দেখছিলেন আপনারা সোশিওলজি অপশনাল পেপার নিয়ে আমাদের আলোচনা এবার আমরা যাব আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় যে পরবর্তী আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপশনাল সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং পলিটিক্যালস নিয়ে সায়েন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক যেমনটা আমরা আলোচনা করছি আমি সোশিওলজি নিয়ে যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলি ইম্পর্টেন্ট কোন কোন কোয়েশ্চেনগুলি এবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোন কীভাবে কোয়েশ্চেন হতে পারে তার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কি একইভাবে পলিটিক্যাল সায়েন্সেরও সিলেবাসের নিরীক্ষে এবারে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলি ইম্পর্টেন্ট কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে বিগত বছরগুলিতে কীভাবে প্রশ্ন হয়েছে সেই নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো পলিটিক্যাল সায়েন্সের এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই একটি সাবজেক্ট এবং খুব স্কোরিং পেপার হিসেবে প্রচুর পরীক্ষার্থী পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন আগামী পঁচিশে জুলাই থেকে যে মেন এক্সামিনেশন স্টার্ট হতে যাচ্ছে সেখানে প্রচুর পরীক্ষার্থী পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়েছেন এবং তাদের গাইড করার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন অনুরাধা বাসু রাইসের একজন বিশিষ্ট টিচার ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের আলোচনায় এবং ঠিক যেমনভাবে আমরা সোশিওলজি নিয়ে আলোচনা করছিলাম পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও তাই এখানেও দুটি পেপার তো ফার্স্ট পেপার যেটা পেপার ওয়ান সেখানে এবার কোন কোন চ্যাপ্টারগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা পলিটিক্যাল সায়েন্স অপশনাল হিসাবে প্রথমেই যদি পেপার ওয়ানের কথা বলি তাহলে পেপার ওয়ানকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে গ্রুপ এ একটা হচ্ছে গ্রুপ বি গ্রুপ এ যে প
আর আমরা যদি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থিঙ্কারস এর মধ্যে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রাখতে পারি অবশ্যই টেগরকে আমরা রাখতে পারি গান্ধীকে আম্বেদকারকে এবং কোটিল্লোকে লাস্ট ইয়ার আমরা রাজা রামমোহন রায় পেয়েছি তো এই বছর রাজা রামমোহন রায় দেখে যেতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় কম্পারেটিভলি অন্যগুলোর তুলনায় রাজা রামমোহন রায়টা তুলনামূলকভাবে একটু লঘু করে দেখা যেতে পারে নেক্সট এই পার্টিকুলার পোর্শনটা থেকে অর্থাৎ গ্রুপ এ থেকে এই ওয়েস্টার্ন এবং ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থিঙ্কারসের কথা যদি আমি আলাদা করে বলি তাহলে এইগুলোকে বাদ রাখলে যে পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল প্রসেস আছে কিছু কনসেপ্ট আছে আইডিয়াজ আছে যেরকম ফর এক্সাম্পল যদি আমরা বলতে পারি লিবারালিজমের উপরে বেশ গুরুত্ব দিতে হবে এই বছর ফেমিনিজমটা একটু দেখে যেতে হবে তার সাথে সাথে যদি বলি ইকুয়ালিটি জাস্টিস লিবার্টি এই যে তিনটে টপিক রয়েছে এই তিনটে টপিকের উপরে ইন্টার রিলেশনটা একটু দেখতে হবে লিবার্টি কোয়ালিটির মধ্যে রিলেশনশিপটা কীরকমভাবে রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হচ্ছে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসির কনসেপ্টটা কীরকমভাবে এলো ডেমোক্রেসিতে ডেভিড হেল্ডের কন্ট্রিবিউশন কি ডেমোক্রেসিতে ইন্ডিয়া কীভাবে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হিসাবে ইন্ডিয়া নিজেকে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করে বা ডেমোক্রেসির যে পার্টসগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কিন্তু অবশ্যই দেখে যেতে হবে একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে যে পেপার ওয়ান গ্রুপ এ এই পার্টটা কিন্তু মানে একটু বেশি লিখতে হয় তো আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে একটু প্রিসাইজ ফর্ম্যাটে লিখতে হবে এবং এই পার্টটা থেকে স্কোর করা যথেষ্ট সহজ কিন্তু স্কোর করতে গেলে একটু টু দি পয়েন্ট লিখতে হবে এবং একটু পুরো ব্যাপারটাকে ক্ল্যারিফাই করতে হবে এবার যদি বলি পেপার ওয়ানের গ্রুপ এর সাথে গ্রুপ বি পার্টটা গ্রুপ বি পার্টের মধ্যে আমরা আসতে পারবো যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো আমার ছাত্রছাত্রীদের বলার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের যে পার্টটা রয়েছে যে পার্টটা আমরা ডাব্লিউ বি সি এস কম্পালসারিতে একটা পার্টের সাবসেকশন হিসেবে পড়ে থাকি পেপার ফাইভে তো সেটার সঙ্গে এই পার্টটার একটা অনেকটা মিল আছে তো আমার যেটা মনে হয় যে যেহেতু পেপার ফাইভের একটা পোর্শন ওদের কমন থাকে সেই হিসাবে এই অপশনালের এই পার্টিকুলার সেকশানটা অর্থাৎ পেপার ওয়ানে গ্রুপ বি পার্টটা অনেকটাই কিন্তু সিমিলার কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলোকে একটু আলাদা করে পড়তে হয় কিন্তু কিছু জায়গা রয়েছে বেশ কমন যেরকম আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে এই বছর রাখছি সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপ খুব ভালো করে পড়ে যাওয়া উচিত সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপের মধ্যে লেজিসলেটিভ আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে ফিনান্সিয়াল রিলেশনশিপ আছে তাদের যে রিসেন্ট ট্রেন্ডগুলো মানে কীভাবে রিলেশনশিপটা চেঞ্জ হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ইন্ডিপেন্ডেন্স তারপরে সিক্সটি সেভেনে ইন্ডিয়াতে অল ওভার ইন্ডিয়াতে কংগ্রেসের যে নমিনেশনটা ছিল সেটা সামহাও কিছুটা হলো কমে ছিল তারপর থেকে ধীরে ধীরে ইন্ডিয়ান ফেডারেশনটা কিভাবে চেঞ্জ হতে শুরু করলো তো সেই জায়গাটা কিন্তু একটু খুব ভালো করে দেখে যেতে হবে সেকেন্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই বছরের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের পাওয়ার ফাংশনটা একটু পড়ে যেতে হবে প্রেসিডেন্টের পাওয়ার ফাংশনের মধ্যে স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অর্ডিনান্স মেকিং পাওয়ার এবং এমার্জেন্সি পাওয়ার একটাই বলার উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যদি আমাকে কোয়েশ্চেন করে যে এমার্জেন্সি পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট আমি কিন্তু ফ্ল্যাট উত্তর লিখব না একটু চেষ্টা করব অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে উত্তর তো সেইভাবে লিখলে কিন্তু আমার মনে হয় ভালো হয় তো এই চ্যাপ্টার্সটা চ্যাপ্টার্সগুলো যদি আমি বলি প্রেসিডেন্টের পরে এবার আসতে পারি আমরা পার্লামেন্টারি কমিটিসগুলোর দিকে পার্লামেন্টারি কমিটিসের মধ্যে লেজিসলেটিভ যদি আমরা পার্লামেন্টের মধ্যে যাই তাহলে আমরা এস্টিমেটস কমিটি পেতে পারি আমরা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পেতে পারি কমিটিগুলোর উপরে ডিটেল ডিসকাশন অনেক সময়তে পরীক্ষাতে দিয়ে দেয় তারপরের গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার্সের মধ্যে আমরা যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে গভর্নারের পাওয়ার ফাংশন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ডিসক্রিশনারি পাওয়ারটা প্রেসিডেন্টের সাথে গভর্নারের পাওয়ারের মধ্যে বেসিক কি ডিফারেন্স রয়েছে সেগুলো দেখে যাওয়া উচিত এই পার্টগুলো যদি খুব ভালো করে দেখে যায় তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে আর একটা ব্যাপার বলার সেটা হচ্ছে যে এই পার্টটা যথেষ্ট কমন পার্ট কিন্তু যে পার্টটা কমন নয় অর্থাৎ গ্রুপ বি সেকশানে যেটা একেবারেই নতুন পড়তে হয় সেটা হচ্ছে কমিউনালিজম কাস্টিজম লিঙ্গুইজম এই বিষয়গুলোর সঙ্গে ইন্ডিয়ান পলিটিক্সের কী রিলেশান অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে রিলিজিয়ান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে কাস্ট কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে কাস্টাইজেশন অফ পলিটিক্স বলতে আমরা কি বুঝি এই বিষয়ে কিন্তু ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা উচিত আমার মনে হয় এই দুটো হাফেতে অর্থাৎ গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বিতেই চ্যাপ্টার্সগুলো ওভারঅল দেখে গেলে ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হবে না ঠিক এই এই যেভাবে আপনি চ্যাপ্টারগুলো আলোচনা করলেন সেভাবেই আমরা প্রশ্নে আসবো তার দর্শকদের জানাই আমরা আলোচনা করছি পলিটিক্যাল সায়েন্স অপশনাল পেপার নিয়ে এবছর ডাব্লিউ বি সি এস মেনের জন্য যে জায়গাগুলি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়ে আমর
ম্যাডাম যেভাবে আপনি চ্যাপ্টারগুলো আলোচনা করলেন একই ভাবে যদি এই চ্যাপ্টারগুলোকে প্রশ্নের আকারে ভাবা হয় যে এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং তার উত্তর কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড একটা আনসার লেখা উচিত সেটা নিয়ে যদি একটু ডিসকাস করেন আচ্ছা প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে পেপার ওয়ানে যে ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নগুলো একটু বলি তারপর নাম্বার ডিভিশন বলি পেপার ওয়ানের যেটা গ্রুপ এ সেকশন গ্রুপ এ সেকশনটাতে আমাকে টোটাল কোয়েশ্চেন যেটা করতে হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানটা কিন্তু কম্পালসারি অর্থাৎ সেখানে চল্লিশ নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন থাকে এই চল্লিশ নম্বরের কোয়েশ্চেনটার জন্য মোটামুটিভাবে বারোশো থেকে পনেরোশো শব্দে উত্তরটা লেখা উচিত তারপরে যেটা থাকে দুই তিন এবং চার নম্বর কোয়েশ্চেন সেই তিনটে কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে কোনো দুটো কোয়েশ্চেন লিখতে হয় তিরিশ নম্বর করে অর্থাৎ পেপার ওয়ানে গ্রুপ এ মানে হচ্ছে একশো নম্বর এবার একদম প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান যেটা কম্পালসারি থাকে সেই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটা প্রবণতা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাই থিঙ্কারদের উপরে দেয় অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন থিঙ্কার বা ইন্ডিয়ান থিঙ্কার তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেই থিঙ্কারদের উপরে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেয় সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারগুলো লিখতে গেলে আগে থিঙ্কারের সম্পর্কে আমাকে ডিটেলে জানতে হবে যেরকম আমি যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিই প্লেটোজ কনসেপ্ট অফ জাস্টিস বা প্লেটোজ কনসেপ্ট অফ কমিউনিজম বা এডুকেশন সেক্ষেত্রে প্লেটোর জাস্টিস সম্পর্কে কি বক্তব্য সেই কন্ট্রিবিউশনটা তার কোথায় কোথায় রয়েছে জাস্টিসের মূল বক্তব্যটা আমাকে লিখতে হবে প্লেটোর সেখানে ইউনিকনেসটা কোথায় রয়েছে সেটা লিখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার মনে হয় পলিটিক্যাল সায়েন্স অপশনালের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের নিজের ওপিনিয়ন সেখানে একজন ছাত্র বা একজন ছাত্রী যখন উত্তরটা লিখছে সেই উত্তরটা লিখতে গিয়ে সে কি ভাবছে অর্থাৎ ওই পার্টিকুলার টপিকটাতে টপিকটার রেলিভেন্স এখনকার দিনে কীরকম সেই জিনিসটা কিন্তু লিখতে হবে প্লেটোজ থিওরি অফ জাস্টিসের রেলিভেন্স আজকের দিনে কতটা আদৌ কি এটা সম্ভব ভারতবর্ষের মতন দেশগুলোতে বা পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশগুলো রয়েছে যেখানে যেগুলোকে আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসাবে ভাবি সেখানে কি আদৌ জাস্টিসকে অ্যাচিভ করা সম্ভব প্লেটোজ জাস্টিসকে সেইগুলো নিয়ে যদি একটুখানি ডিসকাশন করো তাহলে সেক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে সেকেন্ডলি যদি বলি সেক্ষেত্রে দুই তিন এবং চার নম্বর যে কোয়েশ্চেন বললাম যার মধ্যে থেকে দুটো কোয়েশ্চেন লিখতে হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে সাধারণত পলিটিক্যাল কনসেপ্ট পলিটিক্যাল প্রসেস এগুলোর উপরে কোয়েশ্চেন থাকে তো পলিটিক্যাল কনসেপ্ট এর উপরে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যেরকম ধরো লিবারালিজম বলতে কি বোঝায় ইন্ডিয়াতে লিবারালিজম কীরকমভাবে রয়েছে লিবারালিজমের টাইপসগুলো এখানে ডিসকাশন করা উচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা লাস্ট ইয়ার যদি আমি বলি লাস্ট ইয়ার দু সালের পেপার ওয়ান গ্রুপ এতে রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিজের উপরে একটা কোয়েশ্চেন ছিল খুব ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন ছিল রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন ইন্ডিয়া ডিসকাস করতে দিয়েছে তো রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিজ লেখার আগে আগে আমাকে পলিটিক্যাল পার্টি কি সেটাকে একটু ডিফাইন করতে হবে তারপরে আমাকে পয়েন্ট ওয়াইজ বলতে হবে যে রিজিওনাল পার্টি কিভাবে ইমার্জেন্স হলো ইন্ডিয়াতে তার এক্সাম্পলগুলো দিতে হবে রিজিওনাল পার্টি হতে গেলে তার কোনো কন্ডিশন লাগে কি না ইন্ডিয়াতে রিজিওনাল পার্টি হওয়ার ফলে ন্যাশনাল পলিটিক্সে এদের আদৌ কোনো কন্ট্রিবিউশন আছে কি না বা ইন্ডিয়াতে কোয়ালিশন পলিটিক্সে রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে কিন্তু ডিসকাশন করতে হবে এটা যদি পেপার ওয়ানের গ্রুপ এ হয় গ্রুপ বি সেকশন যেটা সেখান থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভটা হচ্ছে কম্পালসারি করতেই হবে ফাইভ চল্লিশ নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভে সাধারণত জুডিশিয়ারি নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে এবং অন্যান্য টপিক নিয়েও থাকে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউয়ের উপরে যেরকম লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন এসছে তো এই বছরে যদি আমি ভাবি যে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম বা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের উপরে বা রোল অফ হাইকোর্ট রোল অফ সুপ্রিম কোর্ট এগুলোর উপরে একটু দেখে যাব সেক্ষেত্রে আমাকে কোয়েশ্চেন দিতেই পারে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজমের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে তো ওই চ্যালেঞ্জ ফেস করছে কি কি এইগুলো লিখতে গেলে আমাকে সবার আগে অ্যাক্টিভিজম কি সেটা লিখতে হবে ইন্ডিয়াতে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজমের সাথে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম ইউএসএতে কীরকম আছে সেইটা তাহলে একটু ডিফারেন্সটা লিখতে হবে তার সাথে লিখতে হবে যে ইন্ডিয়াতে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কী কী চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে সেই বিষয়গুলোকে সেকেন্ডলি যদি বলি যে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভটা যদি কম্পালসারি হিসাবে আমরা রাখি সেখানে ছয় সাত এবং আট সিক্স সেভেন এবং এইট এই তিনটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু দুটো কোয়েশ্চেন লিখতে হয় তিরিশ নম্বর করে তো তিরিশ নম্বরের কোয়েশ্চেন অন অ্যান অ্যাভারেজ যদি আমি বারোশো শব্দের মধ্যে লিখি সেক্ষেত্রে আমাকে যে কোনো কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা যাই হোক না কেন সেই কোয়েশ্চেনের কিন্তু মূলত তিনটে পার্ট
যদি প্রাইম মিনিস্টারের পাওয়ার ফাংশন দেয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বাকি ছেলে মেয়েদের থেকে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের নিজের নিজের খাতাটাকে ইউনিক করার জন্য একটু অন্যভাবে উত্তর লেখা প্র্যাকটিস করা উচিত অন্যভাবে উত্তর লেখা ভাবা উচিত যেরকম ধরো প্রাইম মিনিস্টারের যদি পাওয়ার ফাংশন দেয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত যতজন প্রধানমন্ত্রী এসছেন তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু নিজস্বতা আছে বা আলাদা আলাদা ফিচার বা বৈশিষ্ট্য আছে সেক্ষেত্রে একজন কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টার যতটা ফ্লেক্সিবিলিটির সাথে কাজ করতে পারে তার থেকে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবিলিটির সাথে কাজ করতে পারে কিন্তু একজন যদি বলি যে সিঙ্গল মেজরিটি গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টার ফর এক্সাম্পল এখনকার দিনে বললে আমি যদি বলি মিস্টার নরেন্দ্র মোদি বা যদি কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টার বলি সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে মনমোহন সিং তাহলে মনমোহন সিং যেভাবে কাজ করেছে বা নরেন্দ্র মোদি যেভাবে কাজ করছেন বা একটা সময়তে ক্যারিসম্যাটিক লিডার হিসেবে ইন্ডিয়াতে আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে দেখেছি তাহলে এই সমস্ত সিঙ্গল মেজরিটি গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টাররা যেরকম দাপটের সাথে শাসন করে আসে তাদের সাথে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টারের ডিফারেন্সটা কোথায় সেই জায়গাটা দিয়ে শুরু করে যদি আমি প্রাইম মিনিস্টারের পাওয়ার ফাংশনে যাই তাহলে আমার মনে হয় একটা উত্তরকে অনেক বেশি কিন্তু লুক্রেটিভ বা লোভনীয় করে প্রেজেন্ট করা যেতে পারে এবং সব জিনিসটাই কিন্তু ডিপেন্ড করছে কোয়েশ্চেনটার উপরে কোয়েশ্চেনটা যেরকমভাবে আসবে সেরকমভাবে কিন্তু উত্তরটা দিতে হবে আচ্ছা এটা যদি বলি যে গ্রুপ বির একটা পার্ট গ্রুপ বির আর একটা সেকশনের মধ্যে থাকে রোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রোল অফ রিলিজিয়ান রোল অফ কাস্ট ইত্যাদি প্রশ্ন হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি ইন্ডিয়াতে বা ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে ল্যাঙ্গুয়েজের ভূমিকাটা কি কিভাবে সে কন্ট্রিবিউট করছে এটা অনেকভাবেই লেখা যায় তার মধ্যে আমার যেটা মনে হয় সেক্ষেত্রে প্রথমেই বলা উচিত যে ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি সেক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে কিভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময়তে বা ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে যখন ইন্ডিয়াতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন তৈরির কাজ শুরু করেছে সেই সময়টাতে কোন ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বানাবো বা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বানাবো সে নিয়ে যখন ডিবেট হচ্ছে তখন আলটিমেটলি সেই ডিবেটের বহুদিন ডিবেট চলার পরে ডিবেটের একটা সমাধান হয় যে আমরা হিন্দিকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ট্রিট করি সেক্ষেত্রে হিন্দি ভারতবর্ষে যে যে রাজ্যের মাতৃভাষা বা যে যে রাজ্যের মানুষের মাতৃভাষা সেই সেই রাজ্যের সঙ্গে বাকি রাজ্য অর্থাৎ সাদার্ন যে স্টেটগুলো রয়েছে বা ইস্টার্ন যে স্টেটগুলো রয়েছে সেই স্টেটগুলোর মানুষের হিন্দিকে বিরোধিতা করার যে একটা প্রবণতা সেই নিয়ে যে একটা ডিবেট সেই ডিবেটটাকে আমরা একটু তুলে ধরতে পারি তাছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াতে কনস্টিটিউশনের ল্যাঙ্গুয়েজের গুরুত্বটা ঠিক কোথায় রয়েছে সেইগুলোকে তুলে ধরলে আমার মনে হয় ওভারঅল ডিসকাশনটা করা সম্ভব হবে তো এইভাবে যদি তোমরা একটু লেখো বা এইভাবে যদি তোমরা একটু নিজেকে অ্যান্সারটাকে প্রেজেন্ট করতে পারো তাহলে খুব সুন্দরভাবে তোমরা কিন্তু ব্যাপারটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে একই রকমভাবে পেপার টু কে যদি সিলেবাসের ওপরে আলোচনা করা যায় যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো এবারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত আচ্ছা পেপার টু এর ক্ষেত্রে একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে যে পেপার টুটা কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের কাছে একেবারেই নতুন এটা খুব একটা ছেলেমেয়েরা পড়ে আসে না একটা হচ্ছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রুপ এতে থাকে আর গ্রুপ বিতে থাকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল সায়েন্সে যদি স্কোর করতে হয় তাহলে এইটা হচ্ছে একটা সাংঘাতিক জায়গা এইখান থেকে কিন্তু স্কোর করা যায় খুব ভালো রকম তো সেকেন্ড পেপারে আমি বলবো সেকেন্ড পেপারের গ্রুপ এ যেটা সেখান থেকে এ বছরের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমরা রাখতে পারি রিক্সিয়ান মডেল অফ ইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্প্যান অফ কন্ট্রোল তারপরে আমরা রাখতে পারি হায়ার কি রাখতে পারি আমরা সেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন ডিসিশন মেকিং এই সমস্ত টপিকগুলোকে এর সাথে তোমরা দেখতে পারো লোকপাল লোকায়ুক্ত অর্থাৎ ওম্বার্স ম্যানের যে কনসেপ্টটা রয়েছে বা যদি বলি যে চেঞ্জিং রোল অফ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডিয়াতে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট কিভাবে কাজ করে রোল অফ উইমেন ইন পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম সেভেন্টি থার্ড সেভেন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ এই টপিকটাও কিন্তু যদি বলি সেই অর্থে বলতে গেলে আমরা পেপার ওয়ানের গ্রুপ বি সেকশানেও একটু পাবো পেপার টু এর গ্রুপ এ সেকশানেও পাবো আবার কম্পালসারিতেও পাবো সুতরাং যদি আমার পঞ্চায়েত সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকে আমাকে যে অ্যাঙ্গেল থেকেই কোয়েশ্চেন দিক না কেন আমার কিন্তু উত্তরটা লিখতে কোনো অসুবিধা হবে না পেপার টু এর গ্রুপ বি সেকশন যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আমি বলবো এই সেকশনটার জন্য ছেলেমেয়েদ
দেখা যেতে হবে এর সাথে সাথে ইন্ডিয়াতে ন্যাম ন্যামের রেলিভেন্সটা কীরকম ন্যামের মূল বক্তব্যটা কী সেগুলো একটু দেখতে হবে ইন্দো চায়না রিলেশনশিপ ইন্দো রাশিয়া রিলেশনশিপ ইন্দো ইউএস রিলেশনশিপ এইগুলোকে একটু দেখা উচিত ইন্দো শ্রীলঙ্কা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই বছরের জন্য যেটা এখনই বলার সেটা হচ্ছে যে খুব রিসেন্টলি খুব সম্প্রতি কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের যে একটা সম্পর্কের একটা সম্পর্কটা একটু উত্তপ্ত জায়গায় পৌঁছেছিল সেখানে কাশ্মীর ইস্যুটা কিভাবে ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানের রিলেশনশিপেতে কিভাবে এমফ্যাসিস করছে কিভাবে প্রভাব ফেলছে সেই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু অবশ্যই নিউজ পেপার থেকে ডেটা কালেক্ট করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্র্যাটিক পার্টের জন্য যেরকম ধরো ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি যদিও লাস্ট ইয়ার ফরেন পলিসির উপরে কোয়েশ্চেন ছিল তো ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ডিটারমিনেন্ট ছাড়াও ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু এই বছরের জন্য অবশ্যই দেখে যাওয়া উচিত এবং আর একটা পার্ট হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন বা ইউএনও বা ইউএন যেটাকে আমরা বলে থাকি ইউএনএ তে পিস কিপিং এ এদের কন্ট্রিবিউশনটা কি সেই জিনিসটা কিন্তু আমার মনে হয় দেখা উচিত তার কারণ ইউএন একটা খুব বড় সড়ো সেকশনে রয়েছে এবং ইন্ডিয়া ইউএনের কি মেম্বার ইন্ডিয়া সিকিউরিটি কাউন্সিলে ঢুকতে পারছে না সেখানে ইন্ডিয়ার কন্ট্রিবিউশনটা ঠিক কোথায় ইন্ডিয়ার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনাতে ইন্ডিয়া নিজেকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে সেই জিনিসগুলোকে জানতে গেলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখনই কোনো রিলেশনশিপ দিয়ে কোয়েশ্চেন দেবে তখনই কিন্তু সেই কোয়েশ্চেনটা করতে গেলে সেই পার্টিকুলার জায়গাটাতে দুটো দেশের মধ্যে খুব সাম্প্রতিক যে সমস্ত চুক্তিগুলো স্বাক্ষর হয়েছে খুব সাম্প্রতিক যে সমস্ত কোলাবরেশনগুলো হয়েছে সেগুলোর উপরে কিন্তু এমফ্যাসিস করতে হবে তো এইভাবে আমি বলতে পারি এই বছরের জন্য পেপার টু পেপার টু এর গ্রুপ বি যে পার্টটা সেই পার্টটা খুব ভালো করে দেখে যাও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস কিন্তু অনেকটা স্কোরিং জায়গা এটা যদি খুব সুন্দর করে লেখা যায় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় খুব ভালো একটা স্কোর করতে পারবে এই এই জায়গাগুলো থেকে পেপার টু এ কি ধরনের প্রশ্ন হয় বা এবার কি ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে পেপার টু এ যে ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে আমি একটু কোয়েশ্চেনটা বলি পেপার টু তে সাধারণত আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি যেটা পিএসি এর একটা ট্রেন বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে পেপার টু তে একটু অফবিট মোডে কোয়েশ্চেন থাকে খুব বেশি প্যাটার্ন মেনটেন করে না বা খুব বেশি আমরা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন দেখলে বুঝতে পারি না যে এই বছরের জন্য এটাই গুরুত্বপূর্ণ বা এই ধরনেরই প্রশ্ন আসতে পারে পেপার টু এর গ্রুপ বি সেকশনটাতে কিন্তু আমরা গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি সেকশনটাতে কিন্তু আমরা অবশ্যই পেপার ওয়ানের থেকে আলাদা করে দেখব তার কারণটা হচ্ছে পেপার টু এর গ্রুপ এ সেকশনে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা থাকে কম্পালসারি কোয়েশ্চেন সেখানে টোটাল সাতটা প্রশ্ন থাকবে প্রথম প্রশ্নটা সাতটা প্রশ্নের মধ্যে তোমাকে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং আট নম্বর করে থাকবে তাহলে বুঝতেই পারছো এই জায়গাটা খুব স্কোরিং একটা জায়গা আট নম্বরের কোয়েশ্চেন মানে আমি অ্যাভারেজে তিনশো শব্দের মধ্যে উত্তরটা লিখব তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো শব্দের মধ্যে যদি লিখি তাহলে একটা টু দি পয়েন্ট উত্তর হবে এবং সেই উত্তরটা যদি আমি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারি তাহলে আমার মোটামুটি আটের মধ্যে কিন্তু আমি ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত মার্কস ক্যারি করতে পারবো যেরকম একটা উদাহরণ হিসাবে বলি যদি আমাকে এখন কোয়েশ্চেন করে যে সেন্ট্রালাইজেশন বলতে কি বোঝায় বা ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলতে কি বোঝায় তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন জিনিসটা কি যখন কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব বড় হয়ে যায় প্রশাসন যখন খুব বড় হয় তখন সেটাকে সেখানে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হয় মানুষের কাছে অ্যাক্সেস করার জন্য ডিসেন্ট্রালাইজেশন হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন হলে সেখানে কি সুবিধা আসতে পারে কি অসুবিধা আসতে পারে ইন্ডিয়াতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পলিসি নেওয়া হয়েছে এটা গ্রেটেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটি এটা অল্প করে রেফারেন্স হিসেবে দিয়ে দেওয়া যেতেই পারে সুতরাং আট নম্বরটা হচ্ছে খুব মুখ্যম অস্ত্র আট নম্বরের প্রশ্ন যত সুন্দর করে লেখা যাবে তত কিন্তু স্কোর করা যাবে এবার যদি বলি যে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানটাকে বাদ রাখি দুই তিন এবং চার এই তিনটে কোয়েশ্চেনের মধ্যে দুটো কোয়েশ্চেন লিখতে হয় তার মধ্যে তিরিশ নম্বর করে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে এবং এই তিরিশ নম্বরের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর কিন্তু প্যাটার্নটা বেশ অন্যরকম গত তিন বছর থেকে আমি যা বুঝছি প্যাটার্ন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু পড়াশোনা করতে হবে যেরকম ধরো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে গভর্নমেন্ট বা ব্যুরোক্রেসির যে চেঞ্জগুলো কন্টিনিউটি যে বা চেঞ্জ যেগুলো এসছে সেখানে ব্যুরোক্রেসি কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে আমাদের সিলেবাসে কিন্তু অ্যাজ সাচ ব্যুরোক্রেসির চ্যালেঞ্জ বলে বা ব্যুরোক্রেসি কি কি সমস্যা ফেস করেছে সেইভাবে কোনো ডিটেলিং করা হয়নি শুধু ব্যুরোক্রেসি বলে লেখা হয়েছে কিন্তু ব্যুরোক্রেসি নিয়ে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে আর
তো তিরিশ নম্বরের যে প্রশ্নগুলো থাকে সেই প্রশ্নগুলোতে কিন্তু প্যাটার্নটা অবশ্যই পেপার ওয়ানের মতনই হবে একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে একটা বডি থাকবে বা একটা কনক্লুশন থাকবে এখানে কিন্তু খুব সুন্দর চার্ট ফরম্যাটে উত্তরগুলো লেখা যায় যেরকম ধরো যদি স্প্যান অফ কন্ট্রোল দিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে যদি হায়ার আর কি দিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে গ্রুপ করে করে লেখা যায় এবং একটা জিনিস বলার সেটা হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকে যে আগে ছোট প্রশ্নগুলো লিখবো এবং তারপরে বড় প্রশ্ন লিখবো যেটা সবসময় তুই সাবধান করবো সেটা হচ্ছে যখন যে গ্রুপটার প্রশ্ন লিখছো সেই গ্রুপটা কিন্তু কমপ্লিট করে তারপরে পরের গ্রুপটা করবে অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানটাতে আমি যদি বলি আটটা সাতটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমি পাঁচটা লিখবো লেখার পরই আমি সেই সেকশনই আবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ লিখলাম বা সিক্স লিখলাম বা পেপার টু এর গ্রুপ বি সেকশন স্টার্ট করে দিলাম এটা কেউ করতে যেও না সিকোয়েন্সটা মেনটেন করবে এবং সিকোয়েন্স মেনটেন করে যে ল্যাঙ্গুয়েজে লিখছো অর্থাৎ যদি ইংলিশে লেখো ইংলিশেই পুরোটা লিখবে সেই পেপারটা যদি বাংলায় লেখো বাংলাতেই পুরোটা লিখবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ কিন্তু কখনোই করা যাবে না পেপার টু এর গ্রুপ বি সেকশন থেকে যে ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু পুরোটাই পুরোটাই হচ্ছে পার্সপেকটিভ দিয়ে কোয়েশ্চেন করে অর্থাৎ তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে যে নিউ কলোনিয়ালিজমের টেকনিক্সগুলো কী কী এগুলো খুব স্ট্যাটিক পার্টের কোয়েশ্চেন এগুলো আমরা বই থেকে নর্মালি পেয়ে যাই আমাকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে ইন্ডিয়াতে গ্লোবালাইজেশনের এফেক্ট কী কী গ্লোবালাইজেশনের এফেক্ট যেরকম লাস্ট ইয়ারে কোয়েশ্চেনটা ছিল তো এই বছরে একেবারে দেখবে না এটা বলা যায় না কিন্তু আমার মনে হয় যে অন্যগুলোর তুলনায় কম দেখলেও চলবে বাকি যে পার্টগুলো রয়েছে আইআর এর আইআর এর দুটো রিলেশনশিপ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে ইন্দো রাশিয়া রিলেশনশিপ একটা হচ্ছে ইন্দো ইউএস রিলেশনশিপ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ইন্ডিয়ার সাথে শ্রীলঙ্কার রিসেন্ট টাইমে কি কোলাবোরেশন হয়েছে না হয়েছে তো সেই জিনিসগুলোকে জানতে গেলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই চুক্তিগুলোর কথা বলতে হবে এবং সাল ধরে ধরে একটু লেখার চেষ্টা করো বা যদি সাল মনে নাও থাকে অ্যাটলিস্ট ডিকেট দিয়ে লেখার চেষ্টা করো বা ডিকেট যদি লিখতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট প্রাইম মিনিস্টারের এরা দিয়ে দিয়ে লেখার চেষ্টা করো যেরকম যদি বলি যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীর সময়তে কি কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তার আগে মনমোহন সিং এর সময়তে কি কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তার আগে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় কি কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই ডেভেলপমেন্টগুলোকে যদি একটু এরা ধরে ধরে লেখো বা একটু যদি রিপ্রেজেন্ট করো তাহলে খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা কিন্তু টিচারের সামনে আমার মনে হয় ফুটে উঠবে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম পলিটিক্যাল সায়েন্সের দুটি পেপার পেপার ওয়ান এবং পেপার টু নিয়ে আপনি যেভাবে পরীক্ষার্থীদের গাইড করেছেন আমার মনে হয় সেটা তাদের এই সময়ের মধ্যে প্রিপারেশনটাকে আরেকটু ভালো করে নিতে হেল্প করবে দর্শকদেরও ধন্যবাদ আপনার এতক্ষণ ধরে আমাদের এই আলোচনা দেখছিলেন আজকে আমরা আলোচনা করলাম সোসিওলজি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আশা করি আমাদের দুজন এক্সপার্টের আলোচনা এই আর্ট পরীক্ষার এগারো বারো দিন বাকি রয়েছে এই সময়কালের মধ্যে আপনাদের প্রিপারেশনকে আরও নিখুঁত করে নিতে সহায়তা করবে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আপনাদের ডাব্লিউ বিসি সহ অন্যান্য যে কোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য এবং গাইডেন্সের জন্য আপনারা আসতে পারেন আপনার নিকটবর্তী রাইসের সেন্টারে সেখানে রাইসের কাউন্সিলর এবং টিচাররা আপনাদের হেল্প করবেন গাইড করবেন সাজেস্ট করবেন সরকারি চাকরির প্রিপারেশনের ব্যাপারে এবার যারা ডাব্লিউ বিসি এস মেন দিতে চলেছে তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা সকলের পরীক্ষা খুব ভালো হোক সাফল্য আসুক স্বপ্ন দেখুন আপনি পথ দেখাবে রাইস